Да, хорошо. Если у меня спросят, я скажу, не готов делить арену с Спартаком. Вот. Вот Категорически это... не готов. Привет. Напомним, что эту проблему в ВХЛ решили достаточно легко. Красноярский «Сокол» первый раунд и второй проведет исключительно в гостях. Так что из «Спартаку» можно задержаться в Ярославле на 4 дня. Сегодня, 22 февраля, завершается регулярный чемпионат КХЛ. Мы слишком буквально подошли к определению зимний вид спорта. Уже в субботу 9 клубов лиги окажутся в отпуске. Кто-то будет тренироваться, хотя эти занятия не приносят ровным счетом ничего, кроме нервотрепки. Кто-то поедет в отпуск. Профсоюз как-то настоял на том, чтобы команды не собирались более чем за 50 дней до сборов. Но без дополнений это достаточно глупое правило. Молодым игрокам, людям без клуба, с двусторонними контрактами так долго отдыхать нельзя. В лиге сегодня три важных матча. Нет никаких сомнений, что Сочи одолеет Слован, который с трудом собирает людей на игру, заявляя вторым голкипером нападающего. Так что наше внимание будет приковано к Москве. Рига сыграет в ЦСКА, Витязь с автомобилистом. Команде из Подольска нужно набрать один балл, но это не так-то и легко, как кажется. У Андрея Мартемьянова нет понятия «просто выйти и поиграйте». Бесплатная реклама. Илья Ковальчук продает дом за 18 миллионов долларов, 8 спален, 11 ванных, бар, бассейн, сауна и тренажерный зал. После ночного матча с Нэшвиллом я понимаю, почему Ковальчуку не нужен тренажерный зал, только место занимает. Кстати, ночью Никита Кучеров набрал сотый очко в сезоне. Он выступает за Тампу. Но если бы он выступал за Дизель, тогда бы мы узнали об истинном уровне этого хоккеиста. Олег Знарок приближается к своему уровню. Он отправляется консультировать на универсиаду, где сборная составлена в основном из игроков ВХЛ. Может быть, обрастет нужными знакомствами. В высшей лиге вчера проиграли те, кто не должен был проигрывать. Напомним, что на две путевки в ВХЛ претендуют четыре команды. Цинктоу неожиданно дома уступил в Сырарке в серии буллитов, а Торпеда вообще проиграла безнадежному аутсайдеру КРС Ориджи. Теперь существенное преимущество имеют Южный Урал и Барс. Они выйдут на лед сегодня. Жаль, Торпеда не играла с Динамо Москва. Те бы не настроились и отдали бы им победу. Сегодня в Балашиху на матч «Авангард Сибирь» приедет Ольга Бузова, и мы уже приготовили знаменитый ковер. На этом я с вами прощаюсь и предлагаю послушать интервью с президентом ЦСКА Игорем Есмантовичем. Он был очень откровенен. До свидания. Когда Чмыхов станет капитаном? Как только будет достоин, будет капитаном. Это ситуация, связанная с большим коллективом. Тут так просто. Подождите, он забил недавно. Целый гол. А я? А мамин не забил? Мамин, мамин из Флориды. Мамин. Это не наш воспитанник, он а пропал. Чмыхов. Это не наш воспитанник. Но он это из Флориды, с... Спрингфилда. Это что, что, что ни на есть наш воспитанник. Ну, а Чмыхов? Вы, это Чмыхов? гордость берет за человека. Да не только. Почему? За все гордость берет. Нет, я только за Чмыхова. Да, ну хорошо. Как только будет достоин, мы с удовольствием. Расстроились из-за того, что главный приз не вручается по итогам регулярного чемпионата. Но, но зачем? Ну, ну все уже изменилось. Система сама Куба Гагарина главнее. Ну, если бы Куба Гагарина, конечно, Куба Гагарина главнее, но тогда что делать с командами, которые досрочно попали? Значит, если мы зашли, дошли до плей-оффа за 15 туров, нам что надо бросать играть? Нам что, надо играть вторым составом? За болель... нам... Для болельщиков. Играть для болельщиков? Да. А травмы кто нам компенсирует? Ну, это хоккей. Они зарабатывают такие деньги. Кто? Хоккеисты. Ну, зарабатывают. Ну, пусть. Ну, есть же еще обоюдная история. Ну, мало того, что не зарабатывают деньги, надо же еще и добраться до главной цели. Поэтому, если до главной цели добираться, то за счет спортивной составляющей. Спортивная составляющая – это титул соревнования. Я считаю, моя точка зрения, что титул соревнования, если это чемпионат России, это была бы стимуляция для всех хоккеистов дополнительная. Но раз такой стимуляции нет, мы видим поездку одной из команд на восток облегченным составом. Ну, это безобразие. Ну, мне сложно оценить это вот этим словом, но для меня это не спортивная конкуренция. Вы входите в совет директоров КХЛ. Все-таки кого-то исключат или нет? Очень сложный вопрос для меня, потому что я не видел 
стратегии рейтинга, которые покажут именно то, что Лига определила для этой квалификации. Если чуть ближе к концу, ну, буду понимать. Сейчас у меня такой информации нет. Ну, вы согласны с тем, что один из трех клубов должен покинуть, вернее, один клуб должен покинуть Лигу? Но есть стратегия Лиги, она принята Советом Директоров. От того, что я в чем скажу, согласен или не согласен, но это никак не подействует в рамках политической составляющей. Это просто можете, ну, не ли, 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 лишнее мнение, которое может только будоражить чьи-то э, чьи воображение. Просто КХЛ вам дает как бы, рекомендацию, кого исключать, кого нет. Совет директоров уже решает. Ничего нам КХЛ не дает. У КХЛ составляет рейтинг. Да. Этот рейтинг принят составом советом директоров, и по этому рейтингу кто-то должен не попасть. Но я еще раз говорю, мне нужно посмотреть и углубиться в эти документы, для того, чтобы потом как-то голосовать. Потому что все равно будет голосование по выходу как одной из команд из Лиги. Вы верите хоть на секунду в примету, что обладатель Кубка Континента не выиграет Кубок Гагарина? Не верю и никогда не верю. Ну, 10 лет подряд. Да ну, слушайте, ну, это спортивная составляющая, ну, и, ну... Это очень такая субстанция, совершенно непрофессиональная, уверяю вас. Совершенно непрофессионально. Вы будете каких что-то меняться в клубе, если внезапно не выиграете Куба Гагарина? Трудный вопрос. Вопрос не моей компетенции. Это вопрос наблюдательного совета. Но правда ли, что перед вами стоит задача вот в этом году уж точно выиграть Куба Гагарина? Вот прямо вот с кровь из нос. Уверяю вас, у моего руководителя и наблюдательного совета эта задача стоит каждый год. Даже 6 лет назад она стояла однозначно. Ну, прямо вот я просто слышал, что в этом году уже все. Ну, край. Да, да нет такого понятия край. Но ну, я вам сейчас говорю, каждый год мы играем за последние три года, два раза играли в финале Кубка Гагарина. Вот там не было края, конечно, был. Каждый год край, поверьте. Правда ли, что вы можете отпустить каких-то игроков, если вы играете Куба Гагарина? Ни в коем случае. Все отработают свои контракты до самой последней запятой. А с Андроновым начали вести переговоры? Да, с Андроновым мы ведем переговоры. Мы ведем все, со всеми переговоры с ограниченными свободными агентами. Сергей у нас свободный агент, но с ним мы тоже говорим. Ну, говорите, вот так, ну, если хочешь, уезжай, если не хочешь, или прямо конкретно делаете предложение? Нет, Сергею мы сделаем конкретное предложение, он капитан команды. Просто ну, мы сейчас не, не, раз, не разбрызгиваем эмоции всех тех ребят, которые должны сделать результат. Ну, им сейчас надо сосредоточиться психологически на Кубке Гагарина. У ну, вас в фарм-клубе Беляков, Ермаков, ребята, которые могли бы усилить любой клуб КХЛ. Нет ли... Ну, мысли, что они теряют время, вот, могли бы отпустить, и пусть бы они играли за Сибирь, условную Северсталь или за кого угодно. Ну и возраст у них тоже а, не 20 лет. А, понимаете, слово «отпустить» – хороший вопрос. Слово «отпустить» оно имеет такую расплывчатую информацию. Заплатите, мы отпустим. Заплатите, мы отпустим. Вы же за никакие деньги не, отдаваете, не отдаете Шуленина. Подождите секундочку. По Шуленину вообще вопрос сейчас не было. И он сейчас пока игрок другой команды. Когда встанет этот вопрос после сезона, будем это обсуждать. Но если уверяю вас, если найдутся клубы, которые будут предлагать за хоккеистов деньги, мы будем это очень, очень глубоко обсуждать. Вы как-то, как начальник, как босс ЦСКА, страдаете от того, что превышаете лимит зарплаты, потолок зарплаты? Вы знаете, конечно, страдаю. Конечно, страдаю. Не то, чтобы я бы страдал в этом плане, просто бы хотелось бы, чтобы эквивалент и заработная плата ребят соответствовали их уровню, который недостойны. К некоторым хоккеистам есть очень много вопросов, которые отрабатывают свои деньги, с моей точки зрения, как могут, но уже ничего не изменишь. Есть контракт, есть сложности с возвратом хоккеистов да, из Америки. И тут ничего не поделаешь, тут либо так, либо, либо никак. Поэтому, к сожалению, этот вопрос очень тяжелый для меня, как для руководителя клуба. Но вас, ваш начальник, ваш штрафует за то, что вы нарушаете э, потолок? Вот. Немножко я бы не сказал, что он нас штрафует или мы нарушаем потолок. Есть регламент, мы в рамках регламента... Ну, вы платите штраф просто. Ну, я бы не сказал, что это штраф, это взнос. взнос. Ну, да, налог ну, на роскошь. Ну, мы платим налог на роскошь. Ну, просто у вас есть бюджет, а вы превышаете его, и вам начальство что говорит? Ну, я еще раз возвращаю этот вопрос. Вы пытаетесь достать из глубины именно то, чего не достанете. Были Олимпийские игры, был возврат хоккеистов из Америки, там, был Датюк, был Ковальчук, был Войнов. Ну, хорошо, если бы мы не превышали потолок, этим людям не приехали. Тогда вот так вопрос поставьте. Вы вопрос немножко ставите в свою сторону. Потом были не только интересы клуба, были интересы национальной сборной. Они сработали на этом этапе. 
Поэтому мы довольны, что этих ребят привезли. Но, к сожалению, на, ну, у нас превышает потолок. Конечно. Вы держите в мысли ближайшего локаута НХЛ? Вы знаете, формально да. Хоккеисты, которые играют в НХЛ, все очень глубоко профессиональные люди. Все приедут, отработают свой контракт от начала до конца. Не вижу здесь сложностей никаких. У вас у многих хоккеистов достаточно крупные бонусы прописывают. Как правило, на что они ориентированы? На количество матчей, количество очков? Или у всех стоит там прописано Куба Гагарина? Уверяю вас, у нас бонусы прописаны в рамках потолка. Это 20% от суммы контракта, которые есть. У нас там только, по-моему, у двух ребят есть экстра бонусы, которых, которые они вот второй год забрать не могут. Мы в рамках регламента здесь вот не балуемся. А Хотел... как правило, вот на что они у вас прописаны? На голы, передачи и плюс-минус. Ага. А ситуация с Шумаковым, он заиграл в авангарде. Вы жалеете, что все-таки согласились отдать права на него балашихи? Понимаете, слово «жалеете» оно не существует в профессиональном спорте. Есть ситуации, с которой надо выходить. Эту ситуацию создал игрок. И, ни в коем, и клуб здесь к этому никакого отношения не имеет. И у нас был спокойный разговор с Сергеем до сезона. У него был разговор с главным тренером. Ему сказали, работай, играй, все в порядке. Как ты там, сможешь это сделать? Но хоккеист сам изъявил желание из клуба уйти. Я знаю, вот, что, вот и вся ситуация. Я это... знаю, что вы были на его стороне и старались как-то погасить это все. Но все Игорь Валерьевич прекратил это. У отнюдь вообще. Совершенно нет. Я уверяю вас, это решение принято хоккеистом. Он, он сам может об этом сказать. Это он, Сергей сам пришел в клуб и сказал, я в ЦСКА не остаюсь, я ухожу. Подожди, а контракт надо отработать? Вот. Спасибо большое, я нет. Ну тогда давай искать какое-то компромиссное решение. Мы его нашли. Но вы, насколько я знаю, пытались все-таки как-то сгладить этот конфликт и уговорить хоккеистов? Мы попытались с ним поговорить, Нет, что... Нет, вот ты Да, и я в том числе, Сергей, что ты делаешь? Ты не торопись, не горячись. Нет, я вот иду вот этим путем. Ну, все. И мы тут ничего не смогли сделать. Мы оказались здесь без, в, ди, в бездиалоговой ситуации. Без диалога. Миннесота этим летом все-таки попытается поговорить с капризом. Есть ли та сумма, за которую вы от, отпустите Кирилла? Во-первых, Миннесота никак не будет говорить с Кириллом, чтобы он уехал раньше времени. Это раз. Второе. Это все вот разжигание ваших братьев информации, которая... Кириллу только идет не на пользу. Кирилл отработает свой контракт от начала до конца, и у них и в мыслях нет его забрать после сезона. Уверяю вас. Ну, информация по сороке он тоже появлялась. Ты... Да, это, ну, это просто, просто глупость. Ну, подписаны контракты, которые уважаются лигами с двух сторон. Не кажется ли ваша победа в этом регулярном чемпионате все-таки та, что была узка в свое время, когда вы превосходили всех по составу? Ну, по составу. И у вас 6 звеньев, и ну, конкурентов фактически не было. 9 поражений – это даже много. Ну, во-первых, я не считаю, что наша команда сильнее всех в лиге. Уверяю вас, я так не считаю. Это раз. Второе. Ну, мне сложно ответить на этот вопрос. Я второй год собираю команду, да, как бы отвечаю за селекцию, которая есть. Первый год у нас получилось сыграть в финале. Не получилось выиграть. Второй год, вот сейчас мы начинаем борьбу за кубок Гагарина. Я по-своему вижу вот ту, ту, ту игру и тот конечный результат, который сейчас есть в команде. Но я стою на платформе, где я точно и сегодня понимаю, что не только ЦСКА президент на кубок. Должно все срастись. Это болезни, это травмы, это случайные голы, это определенный уровень судейства. Это такая победа, это такая большая субстанция, к которой надо идти как на большую вершину на гору. Поэтому у меня нет никакого такого, знаете, вот 6, там, 7, 8 звеньев. Я сформировал состав так, как считал нужным. Утвердил его у НАПСовета. И ну, мы стараемся, мы работаем, выиграть. хотим выиграть Кубок Гагарин. Что мы мечтаем пом... себя лучшими, поверьте. Помешает, я просто не вижу. Но... Я вас умоляю. Северсталь не вышла, все. Плей-офф. Это совершенно другая игра. Ну, давайте по-честному. Ну, ну, кто у вас конкурент? Ну, да все. Уверяю вас. Все. То есть ну, вы про... только и так, все, Вы пропустите да, одну шайбу от Сочи, да, сейчас вот, в первом раунде? Две вы думаете, пропустите вы думаете, Сочи? во втором раунде. Ну, ну к примеру, первый раунд. Ну, может, Рига, 
втором пропустите. Ну, я... готов вам дать еще интервью, если, если команда пройдет глубоко-глубоко. Да. Готов вам вернуть это интервью. Уверяю вас, так не будет. Вот поверьте, вы просто немножко, вы же все-таки не хоккеисты, я немножко хоккеист. Поверьте, будет не так все просто. Вы серьезно? Вот вы... Да, конечно, еще как серьезно. Ну, я, может, уже про финал конференции, ну, финал Гагарина? Нет, 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 нет. Мы говорим про проходы по станциям, как это возможно. Давайте не будем здесь, да, опережать. Спартак вам так сильно мешает на ЦСКА арене? Вы знаете, это вопрос вообще не моей компетенции. Спартак, у Спартака есть юридическое право договора с, со Дворцом спорта. Мы к Дворцу спорта юридически э, никакого отношения не имеем. У них был подписан договор с хозяевами, которые были руководителями этого Дворца спорта. Ну, мы никакого вообще, мы, ну, мы не, ни, ЦСКА никак не может повлиять ни хорошо, ни плохо на эту ситуацию. Но говорят, Нас что... в ней нет просто. Уверяю вас. Нас в ней нет просто. Говорят, что именно вы против того, чтобы Спартак был во время плов на, на рейде. Вот просто мне конкретно говорят, Игорь Висмантович против Спартака, и Спартака не будет. Вот. Да я вас уверяю, что это глупость несусветная. Я никакого, я ни с кем не разговаривал, ни с кем не переговаривал. Со мной никто не советовался и не спрашивал по этому вопросу. Это не компетентная ЦСКА. Уверяю вас, это все подогревается какими-то непонятными слухами, непонятными людьми. Уверяю вас, у нас нет вообще в этих переговорах. Но вы... Вам это может подтвердить хозяин Дворца спорта. Спартак, Лига. Мы, я не был ни на одном совещании. Ну, для меня я это просто слышу. Вот какой-то какой подогретый интерес ну, людей, которые раз... пытаются это вот здесь найти что-то такое, такое горяченькое. Ну, тут нет ничего, тут даже тепленького нет. Недавно было как раз совещание, но почему-то никаких итогов этого совещания нет. Какое было, было совещание? С кем? На, на тему того, где будет С кем оно было? Вы не был я ни на каком совещании. Вы согласны делить во время плов арену со Спартаком? Я не готов ответить именно вот на этот вопрос ответить. Для этого есть специальные люди, у которых есть юридический статус. Я просто не хочу разжигать лишний раз те вещи, которые сейчас происходят с нашими болельщиками. Не хочу. Конечно, я не хочу, но это не влияет на ситуацию, уверяю вас. Кстати, про конфликт с болельщиками. А дис... ну, у них глупая есть претензия по поводу, зачем вы переехали туда, а не туда. Но говорят, что вы с ними просто грубили им и обзывали их на встрече. Это вторая претензия от них. Понимаете, был разговор на той встрече, где я определенных людей назвал дилетантами. На один простой вопрос, потому что мне задал он вопрос, почему мы поменяли Калинина на Кузьменко. Я задал встречный вопрос ребятам. Я сказал, а вы видели статистику Кузьменко и Калинина после сезона в СКА и в сезоне ЦСКА? Мне сказали, нет, мы не видели. Но объяснить мне людям тонкости, почему мы поменяли Кузьменко, простому болельщику, немножко сложно. Ну, потому что это такая профессиональная вещь, которой болельщик может... Воз... Ну, не воспринять, да, наверное. Ну, наверное, здесь как-то не сложился здесь разговор, и, может быть, я немножко спылил. Но у нас мы всегда готовы сесть и переговорить, и объясниться по этому вопросу. Но когда идет такая вот обида со стороны наших болельщиков на то, что я с ними жестко поговорил, ну, поговорил, ну что, ну, садитесь, давайте разговаривать мягко. Если нужно, я извинюсь, но... Те претензии, которые предъявили, предъявляют болельщики сегодня нашему клубу, но ну, они как-то, я не знаю, пока они для меня сложны в плане того, что не, нельзя делить арену с Спартаком или я кого-то там с кому-то я там жестко ответил, ну да. все надо проходить консенсус, смириться и болеть за команду. А вообще вам понятно, что за аргументация, почему вы переехали не на Мегаспорт, а на арену вот, вот Парк Легенд? Вот, в чем смысл? Аргументация очень простая. Мегаспорт был не готов принять ни одну команду по регламенту. Не готов. Просто не готов физически. Мы, в рамках того, чтобы остаться в старом дворце спорта, должны провести определенные ремонтные работы, чтобы попасть по формату света, площадки, всех остальных вещей, для того, чтобы нас допустили вот в этом текущем году к чемпионату. Но это очень проблематично. Очень проблематично. И когда спустили сверху решение о том, что хоккейный клуб ЦСКА переезжает туда, спустили решение. Понимаете, мы восприняли эту ситуацию ну, с должным профессиональным ответом. Мы просто переехали. Ну, одни плюсы, я насколько вижу. 
Ну, конечно, одни плюсы. Ну, раз мы выиграли Кубок Континента, но ну, вот надо постараться выиграть еще один титул. А Кузьменко точно не было шанса продлить с ним контракт? Кузьменко перед тем, как... Там немножко ситуация, с Кузьменкой ситуация была немножечко другая, да? Значит, нам требовался форвард большой, с хорошими оборонительными функциями. Потому что форварды с хорошими атакующими функциями у нас на момент подписания, на момент, так когда был Андрей Кузьменко, они у нас были. И мы прекрасно понимали, сколько Кузьменко может иметь игрового времени у нас, сколько мы должны времени терпеть, да, и сколько будет иметь игрового времени тот форвард, до которого мы поменяли Андрея. Мы приняли решение поменять. На момент того, что произошло, это было правильное решение. Я до сих пор считаю, что оно правильно. Я слышал, что с вашей стороны тоже там была такая мысль, что Кузьменко отказывается продлевать контракт, хочет уехать через год, а тут есть возможность сразу продлить на 4 с другим человеком. И У нас сказал... такой разговор тоже с Кузьменко был, и продлевать договор Андрей с нами на длинное время не хотел. Угу. Он с начала переговора начались, и они были неплохими, потом это все стопорнулось, где мы предложили, и те условия, которые мы предложили ему, он не принял. Угу. Поэтому завышенные условия мы давать не дали, не дали. Вот. А Сергей Калинин пришел к нам с большим понижением контракта. А у вас в этом году переехала звезда в Москву, там же играет Красная Армия. Не думали ли вы на следующий сезон все-таки убрать их из Москвы, потому что ничего они ни в зрительском интересе не выигрывают, ни в чем? Вы знаете, этот вопрос для нас открытый, мы готовы его обсуждать после сезона. Потому что первый раз звезда к нам переехала. Мы сядем, посмотрим, посчитаем затраты, как было, как что. И вот здесь все взвесим и примем разумное решение. Довольны работой Чебатуркина? Да, я доволен в этом году работой не только Чебатуркина или еще. В последнее время мы наблюдаем такой ЦСК, который более размашистый и с контролем шайбы атакует. Есть ли тут ваше влияние в том числе? Ну, конечно, есть, но подбор хоккеистов. Да. Да. Вы требуете того, чтобы ЦСКА играл более зрелищно и более осмысленный хоккей? Вы знаете, как бы вам вот, не хоккеистам это все объяснить. Подбор хоккеистов, разноплановость хоккеистов, оно дает определенное направление, которое развивается не только тренерским корпусом, но и самими ребятами. Если ребятам позволительно сделать то, и они делают это правильно, то иногда и точка зрения тренерского корпуса тоже меняется. Главное другое. Главное, чтобы ребята знали и понимали в плей-оффе, что существует вариативность тактики, которая приносит окончательный результат. Можно какое-то время играть хорошо разносторонне впереди, да, в нападении, но слабо играть в обороне. Или наоборот, всю игру играть в обороне, а потом э, сильно играть в нападении. Здесь вот этот баланс, который существует между ребятами и тренерами, он как раз и накладывает вот этот тренировочный процесс той группы тренеров, которые этот процесс осуществляют. Но глубина каждого нападающего и защитника все равно подталкивает уровень игрока на созидание или на оборонительные функции. Поэтому мы постарались вот так, знаете, так оптимально создать такой баланс оборонительных и наступательных ребят, которые именно разберутся вот в этом форматоре. И еще замена тренерского корпуса, где мы поменяли Чеватуркина Лещева, взяли двух опытных ребят, которые побыли и капитанами команд в свое время, поиграли в сборной и выигрывали чемпионаты. И здесь опыт этих ребят, он неоценим. Это тоже немножко наложило такую печать, такой импровизации впереди. Потом мы взяли В, он от бога плеймейкер. Мы же понимали, кого нам брать под Капризова и под Григоренко для того, чтобы им было комфортно, чтобы люди говорили на одном языке. Они говорят на одном языке, им комфортно, мы это видим, нам это нравится. Завтра все-таки приезжает на матч Бузова. Поздравляю тебя. Есть веро вероятность, что ты побреешься и будешь Гоголем ходить? Кем? Гоголем вот так вот. Грудь вперед. Нет, нет, такой вероятности. 